నమస్కారం డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్ ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు మనకు అనేక రకాల పుస్తకాలు కనబడతాయి అట్లాగే ప్రశ్నల లోపల కూడా కొన్ని రకాల పుస్తకాలను రూల్స్ అంటాం కొన్ని రకాల పుస్తకాలు యాక్ట్స్ కొన్ని రకాల వాల్యూమ్ కొన్ని పుస్తకాలు మాన్యువల్ అని మరి ఇవన్నీ ఏంటి వీటి మీద క్లారిటీ ఇవ్వడానికి ఈ వీడియో ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను మనకు జిఓటి ఈఓటి గెస్టెడ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ టెస్ట్ అట్లాగే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్స్ టెస్ట్ ఈ రెండు టెస్టుల్లో బేర్ యాక్ట్స్ ఉంటాయి బేర్ యాక్ట్స్ పుస్తకాలు వాల్యూమ్స్ మాన్యువల్స్ ఉంటాయి అయితే వీటి గురించి ఒకసారి తెలుసుకుందాం మనకు ఈ బుక్స్ల గురించి పరిజ్ఞానము ఎందుకు కావాలి అంటే వీటి గురించి కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి మొదలు మనము రూల్స్ రూల్స్కి సంబంధించిన పుస్తకాలు అంటే ఇవి ఒక గెజిట్ నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా ఒక ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు ద్వారా నియమాలు రూపొందించి వాటిని ఈ రూల్స్ రూపొందించడం జరిగింది అవి ఎడ్యుకేషనల్ రూల్స్ ఇప్పుడు వీటికి ముందు ఏం పెట్టుకోవాలి అంటే తెలంగాణ స్టేట్ అయితే ది తెలంగాణ స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అయితే ది ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ది ఏపీ ఎడ్యుకేషనల్ రూల్స్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ ఈ అట్లాగే ది తెలంగాణ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రూల్స్ ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రూల్స్ ఒక మూడు రకాలు ఉన్నాయి ఏపీ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రూల్స్ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ ఇదేమో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ రికగ్నిషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ స్కూల్స్ అండర్ ప్రైవేట్ మేనేజ్మెంట్స్ ఇది నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ ఇదే మొదలు ఏపీ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ రికగ్నిషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ స్కూల్స్ రూల్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అదేవిధంగా ఏపీ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్స్పెక్షన్స్ అండ్ విజిట్స్ రూల్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఈ మూడు రకాలు ఏపీ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రూల్స్ ఈ మూడు రకాలు ఉన్నాయి అంటే అలాగే ఏపీ సివిల్ సర్వీసెస్ క్లాసిఫికేషన్ కంట్రోల్ అండ్ అప్పీల్ రూల్స్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ దీన్నే సిసిఏ రూల్స్ అని అంటాం మనం ఇది తెలంగాణ స్టేట్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ రూల్స్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ ఇది మనం ఎస్ఎంసి ఇప్పుడు స్కూల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఎస్ఈఎంసి అని ఏపీ స్టేట్ అండ్ సబార్డినేట్ సర్వీస్ రూల్స్ మనం ఎస్ఎస్ఎస్ రూల్స్ అంటాం కదా అవి సబార్డినేట్ సర్వీస్ రూల్స్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ ఏపీ సివిల్ సర్వీసెస్ కాండక్ట్ రూల్స్ అంటాం ఏపీ సివిల్ సర్వీసెస్ కాండక్ట్ రూల్స్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ అట్లాగే రివైజ్డ్ పెన్షన్ రూల్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఇవన్నీ కూడా రూల్స్కి సంబంధించినవి ఒక్కొక్క రూల్ ఒక్కొక్క కాంటెంట్ తెలియజేస్తాయి అట్లాగే కొన్ని మనము యాక్ట్స్ అంటాం ఈ యాక్ట్స్కు నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఈ యాక్ట్ నెంబర్స్ గురించి మన మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఒక ఎయిటీ ఎయిట్లో ఒక రెండు క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి అట్లాగే నైంటీ సెవెన్లో రెండు క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి వన్ ఫార్టీ వన్లో కూడా రెండు క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి ఇవి చూద్దాం ది తెలంగాణ ప్రైవేట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ దీన్నే మనము యాక్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అంటాం ఇప్పుడు మనం ఈ నెంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోకపోతే మనం చూసైనా కూడా అంటే యాక్ట్ పైననే అంటే టైటిల్ కాంటెంట్స్ తర్వాత ఈ టైటిల్ కింద ఈ యాక్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది ఈ యాక్ట్ నెంబర్ అడిగింది ది తెలంగాణ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మాల్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ అన్ఫేర్ మీన్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ యాక్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ దీని మీద కూడా క్వశ్చన్ వచ్చింది యాక్ట్ ట్వంటీ యాక్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ అంది మనం దానికి సంబంధించింది ది తెలంగాణ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ అండ్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ క్యాపిటేషన్ ఫీ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ దీన్నే యాక్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ అంటాం ప్రతి ది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ దీన్ని యాక్ట్ వన్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ అంటాం యాక్ట్ వన్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ ది నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ దీన్ని యాక్ట్ నెంబర్ సెవెంటీ త్రీ ఆఫ్ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ అంటారు ఇది కూడా మనకు మే ట్వంటీ ట్వంటీ 
సెషన్ ఎగ్జామ్లో వచ్చింది దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఈ యాక్ట్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ వచ్చింది ది ఏపీ పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్ దీని యాక్ట్ నెంబర్ థర్టీన్ ఆఫ్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ అంటాం అట్లాగే ది ఏపీ మండల్ ప్రజాపరిషత్స్ అండ్ జిల్లా ప్రజాపరిషత్స్ అండ్ జిల్లా అభివృద్ధి సంక్షేమ మండల్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ దీన్ని యాక్ట్ నెంబర్ థర్టీ వన్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అంటాం అయితే మనకు తెలంగాణ స్టేట్లో ఇంకొక మండల్ పరిషత్స్ యాక్ట్ కూడా వచ్చింది మరి దాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ సివిల్ రైట్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దీన్ని యాక్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటాం అట్లాగే ఇక ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్ ద రైట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ టు ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్ దీని యాక్ట్ థర్టీ ఫైవ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ నైన్ అంటాం దీని గురించి కూడా ఎగ్జామ్లో వచ్చింది కథ ఎగ్జామ్లో సో ఈ యాక్ట్ నెంబర్స్ను కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం లేదా మనం బేర్ యాక్ట్ బుక్లో దాంట్లో కోడ్ చేయకపోతే మనం రాసుకునైనా వెళ్ళాలి తప్పనిసరి ఉంటుంది స్టార్టింగ్లోనే ఉంటుంది యాక్ట్ టైటిల్ కిందనే ఉంటుంది ఒకవేళ లేకపోతే యాక్ట్ నెంబర్ను నోట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ యాక్ట్స్ ఈ యాక్ట్స్లు అన్నిట్లో కూడా మనకు సెక్షన్స్ కనిపిస్తాయి యాక్ట్స్లో ఉండే కాంటెంట్స్ అన్ని సెక్షన్ కింద చాప్టర్స్ అండ్ సెక్షన్స్ కింద మనకు కనిపిస్తాయి ఇవి సెక్షన్స్ అంట అండర్ సెక్షన్ వన్ అండర్ సెక్షన్ టూ అట్లా మళ్ళీ టూ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ వన్ దాదాపు ఫస్ట్ది టైటిల్కి సంబంధించింది ఉంటుంది సెకండ్ది డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి అన్నిట్లో కూడా సెకండ్ డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి డెఫినేషన్స్ నుంచి వెళ్ళి తప్పనిసరి క్వశ్చన్ వస్తుంది అన్నీ కూడా మా ప్రతీది కూడా డెఫినేషన్ అంటే ఒక ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ రూల్స్ చూసినట్టయితే స్కూల్ అంటే ఏంటిది ప్రై ప్రైమరీ స్కూల్ అంటే ఏంటిది అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్ అంటే ఏంటిది స్పెషల్ స్కూల్ అంటే ఏంటిది మేనేజ్మెంట్ కమిటీ అంటే ఏంటిది ప్రతి దానికి కూడా డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి అన్ని యాక్ట్స్లో అంతే అన్ని యాక్ట్స్లో కూడా డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి రూ ప్రతి దాంట్లో సెక్షన్ టూ డెఫినేషన్స్ ఇవి యాక్ట్స్ ఇక యాక్ట్స్ రూల్స్ కాకుండా ఇక మనకు ఇక వాల్యూమ్స్ కనిపిస్తాయి ది ట్రెజరీ కోడ్ వాల్యూమ్ వన్ వాల్యూమ్ టూ అట్లాగే అకౌంట్స్ కోడ్ వాల్యూమ్ వన్ వాల్యూమ్ టూ వాల్యూమ్ త్రీ ఫైనాన్షియల్ కోడ్ వాల్యూమ్ వన్ వాల్యూమ్ టూ ఇవి మూడు కూడా ట్రెజరీ కోడ్ అకౌంట్స్ కోడ్ ఫైనాన్షియల్ కోడ్ రెండు రెండు వాల్యూమ్స్ ఉంటాయి దీని గురించి కూడా క్వశ్చన్ వచ్చింది ఎన్ని వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి అనేది కూడా ఉన్నది ఎందుకంటే మొన్నటి దాంట్లో బడ్జెట్ మాన్యువల్ కంటైన్స్ హౌ మెనీ వాల్యూమ్స్ అని ఇచ్చారు బడ్జెట్ మాన్యువల్ ఒకటే ఉంటుంది దీంట్లో రెండు వాల్యూమ్స్ ఉంటాయి అట్లాగే డిస్టిక్ ఆఫీస్ మాన్యువల్ ఇది కూడా మాన్యువల్ ఈ మాన్యువల్స్లో ఏంటి అంటే ఈ మాన్యువల్సే కాకుండా మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషను ఈ ట్రెజరీ కోడ్ అకౌంట్స్ కోడ్ ఫైనాన్షియల్ కోడ్ ఈ మూడిట్లో మొత్తం చాప్టర్స్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి చాప్టర్స్ ఉంటాయి చాప్టర్స్లో మళ్ళీ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి దీన్ని అండర్ ఆర్టికల్ వన్ ఆర్టికల్ టూ ఏం తెలియజేస్తుంది ఆర్టికల్ టూ ఎయిటి ఫైనాన్స్ కమిషన్ వాల్యూమ్స్లోనో మా ఆర్టికల్ అని అంటాము అట్లా అదేవిధంగా రూల్స్లోనో రూల్స్ అంటాము తర్వాత యాక్ట్స్లోనో సెక్షన్స్ అంటాం ఇది దీని గురించి అట్లాగే బడ్జెట్ మాన్యువల్ డిస్టిక్ మాన్యువల్ వీటిలోనో రూల్స్ అంటాం ఈ మాన్యువల్స్లో రూల్స్ వీటిలో ఉండే కాంటెంట్స్ను రూల్స్ అంటాం వీటిని కూడా మనము గుర్తుంచుకోవాలి మరి ఒక ఏదైనా ఎడ్యుకేషనల్ రూల్స్లో నుంచి వెళ్ళి వచ్చేసి దాంట్లో యాక్ట్ అన్నారు అనుకోండి కింద యాక్ట్స్ ఇచ్చిండ్రు ఒకటి నన్ ఆఫ్ ద ఎబో ఇచ్చింది అనుకోండి యాక్ట్ కాదు కదా రూల్ నన్ ఆఫ్ ద ఎబో అవుతుంది అది ఈజీగా మనము పిక్ చేయొచ్చు దాదాపుగా రావు ఒకవేళ వస్తే ఓకే ఇక ఇవి బుక్స్ గురించిన విషయాలు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే